en direct sur l'île mode. Boker Tov, Moadim, les Simcha, Chagim, Zmanim, les Sasson. On est très content de se retrouver avec le Rav Yehuda Benishai de la communauté des Mounashlema. Chaque semaine, que ce soit avant Shabbat dernier, on a pu entendre le Sioum pour ceux qui, qui voulaient, des Bechovot. Et maintenant, avant le Chevi, chez le Pessah, le septième jour de Pessah, on se retrouve et c'est un grand plaisir. On va donc parler aujourd'hui de l'histoire de la Torah. Chag Sameach à tous et Bechavod Rav Benishai. Shalom, Chag Sameach, et heureux de vous retrouver en cette veille de Chevi de Pessah. Le dernier jour de Pessah qui va être tout de suite suivi d'ailleurs de Shabbat. Marlin Bakodesh Ven Moridim. On va passer de Gdusha Tiyom Tov à Gdusha de Shabbat. Alors, comme ça vient d'être annoncé par Aaron, on va parler de l'histoire de la Torah. On vient de vivre des jours essentiels, Pessah, et on veut se poser la question. Est-ce que euh, toutes les mitzvot que nous faisons à Pessah sont le résultat d'événements historiques de notre sortie d'Égypte et de notre délivrance Et ça, ça nous a occasionné de faire le céder, de manger des matzot, ce que nous faisons depuis. Est-ce que parce que nous avons passé la mer rouge alors, le septième jour de Pessah va être un jour de Yom Tov, puisque nous avons passé la mer rouge le septième jour de Pessah. Est-ce que donc les mitzvot, toutes les, les habitudes que nous avons à Pessah, qui sont tellement importantes, sont les résultats d'un a posteriori, c'est-à-dire d'événements historiques qui se sont déroulés, de l'histoire que nous avons vécue il y a si longtemps que ça. Et euh, à la suite de ces événements-là, euh, le créateur, le créateur du monde et de l'histoire, nous a ordonné un certain nombre de règles qui euh, sont exactement euh, l'ambiance que nous vivons euh, depuis le premier soir de Pessah jusqu'à aujourd'hui qui va se poursuivre aussi ce soir et demain. Ça pose une difficulté de voir les choses de cette façon parce que a priori la Torah est une Torah qui est éternelle, qui a précédé la création même du monde et la création de l'histoire de l'homme. Et puis la deuxième grande difficulté, pourquoi est-ce que ces mitzvot que nous accomplissons de façon tellement scrupuleuse, avec euh, tellement de soin, nous accompagnent jusqu'à aujourd'hui, puisque ces événements, ces événements historiques sont des événements qui sont passés, qui font partie d'une histoire ancienne de l'histoire que nous avons vécue il y a des milliers d'années. Voilà les deux euh, études qui vont nous préoccuper et auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui pour nous préparer précisément au septième jour de Pessah et clôturer cette fête avec peut-être une autre perspective parce que cette fête-là de Pessah va nous préparer à toutes les fêtes qui vont venir. Vous savez, en effet, que selon un enseignement du Shulchan Arur, on peut trouver une allusion à toutes les fêtes qui vont euh, suivre dans notre calendrier à chacun des jours de Pessah. Il y a là une étude extraordinaire qui vaut qu'on s'y penche en tant que tel, et on le fera peut-être par la suite. Donc on, ah, coup, on, on a déjà fait cette étude avec vous il y, a, il y a un ou deux ans. On a fait cette étude de chaque jour et on peut la retrouver en, en ligne. Merci. Ah, grâce à Aaron qui, nous en, qui euh, enregistre tous les cours. Alors, comme, nous le dit, comme il nous le dit maintenant, donc on peut retrouver cette étude. Merci à Aaron de cette remarque. Alors, 
on va essayer de comprendre peut-être un peu plus profondément. Qu'est-ce qui a précédé Est-ce que l'intention divine de nous faire vivre certains événements a précédé ou est-ce que les événements historiques, eux, ont occasionné ces mitzvot, cette ambiance que nous vivons avec tout ce qui l'accompagne et qui va nous accompagner encore aujourd'hui et demain, septième jour de Pessah. Pour ça, on va se pencher sur quelque chose d'intéressant. On va se penser, pencher sur un verset qui figure à la fin de la Torah. Dans la parashat à Azinu, la Torah, tout d'un coup, réclame de nous d'être attentifs aux événements. Zechor yemot olam, binu shnot dor vador, she'al avicha ve'yagedecha, zekenecha ve'yomrulach. Alors, ce verset, qui est dans le chapitre 32 du Chumash d'Evarim, le verset 7, nous dit que la Torah attend de nous d'être non seulement attentifs aux événements, mais de les comprendre, de s'en souvenir. « Zechor yemot olam »« Souviens-toi de ce qui s'est passé. » Binouch not d'Orvado. Comprends ce qui se passe à chaque génération, à ce qui se déroule à chaque génération. Binouch not d'Orvado. Mais pour ça, tu as besoin, Sheal Avicha Veyagetra, de t'adresser à ton père, Zekenecha Veyom Rulach. Tu as besoin pour cela hein, de l'enseignement des sages et des enseignements des prophètes. Alors, pourquoi est-ce que la Torah nous enseigne que pour comprendre, pour comprendre les événements de l'histoire, on a besoin des sages et des prophètes pourquoi cela Alors on vient de nous envoyer un message demandant de dédicacer euh, le cours à la mémoire. Je n'ai pas les détails peut-être. Alain peut Dov, Hamouch Ben Ivan Chaya. Voilà, merci Todaraba et Aaron de nous avoir précisé à la mémoire de qui ce cours est dédié. Alors, précisément, on est en train de parler donc des générations passées. Zechor yemotolam, binush no dor vador. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de, euh, des sages et pourquoi est-ce qu'on a besoin des prophètes Alors, en fait, euh, Dieu écrit deux livres, a écrit deux livres. Il a écrit un livre qui s'appelle la Torah. Ce livre-là, c'est un livre qui réclame une étude. Les lettres sont évidentes, elles sont claires, elles sont, marchées, elles sont marquées sur, en noir sur, sur un parchemin blanc. Et euh, quand on lit la Torah, on comprend ce que la Torah nous transmet. Grâce aux enseignements des sages et grâce aux enseignements des prophètes, on comprend ce que la Torah, qui a précédé la création du monde, on comprend ce que la Torah veut nous dire. La Akadosh Baruch n'a pas laissé les choses obscures. Il ne, il ne les a pas laissées troubles. Il les a fait apparaître de façon claire, comme les lettres marquées, comme je l'ai dit tout à l'heure, de noir sur le blanc du parchemin. Il suffit d'étudier, il suffit de se laisser impressionner par les enseignements des sages et des prophètes 
pour comprendre le message divin de la Torah. Le deuxième livre écrit par Akadosh Baruch Hu est un livre qui est Yemotolan, c'est-à-dire l'histoire du monde. Ce livre aussi est un livre qui est divin. Seulement les lettres, les lettres de ce livre-là sont les événements qui vont marquer l'histoire du monde. L'homme pense que ces événements ne sont occasionnés que par les hommes eux-mêmes. Et ils ne savent pas qu'en réalité, les événements ne sont que les lettres écrites par Dieu sur le livre de l'histoire du monde. Où est-ce que cet enseignement est dit il est dit par le prophète Isaïe dans le chapitre 45, Memhe, verset 11. Je vous lis le verset qui est marqué dans ce chapitre-là. Ko amar Adonai, kedosh Israël ve yotsro. C'est ainsi que s'exprime Dieu, Kedosh Israël, celui qui est à l'origine de la Gdusha d'Israël et qui l'a créé, Haotiot She Aluni, Albanai Ve Alpoal Yadai Tetsavuni. On me réclame de comprendre les lettres Haotiot. Les lettres qui concernent quoi Mes fils, ve'alpo'al yadai, et aux actes qui sont les résultats de mes mains, en me demandant de les expliquer, en me demandant qu'est-ce qu'ils signifient. Le prophète Isaïe, ici, comme vous le voyez dans ce verset-là, nous fait savoir que Dieu est interpellé pour comprendre les lettres de son histoire. Nous pensons que l'histoire est l'histoire qui est une histoire provoquée par les hommes qui déciderait a priori des événements, qui sont à l'origine des événements, qui peut-être dirigent les événements, qui marquent le monde et qui des fois provoquent des changements énormes, qui font ces événements tomber des empires et d'autres qui les font apparaître qui secoue l'humanité toute entière et le monde qui semble passer par des, our des, des ouragans et qui sont le résultat de ce que les hommes font. Et là, Kadosh Bohu nous révèle que c'est lui qui en réalité écrit ces événements dans le livre de l'histoire du monde, Haotiot chez Aluni. Il, il, ces lettres, ces événements-là sont les lettres de, ce, de cet autre livre, qui est le livre de l'histoire. Mais on ne comprend la signification de ces événements, de ces événements qui concernent ses enfants, Albanaï et qui sont les résultats de ses propres actes, ses propres actes divins, qui sont le résultat de ce qu'il fait, de ses propres mains, en réalité, on ne peut pas les comprendre. On a besoin pour ça qu'on les déchiffre, que ces événements soient déchiffrés. Qu'est-ce qui va permettre de déchiffrer ces événements. Eh bien, la seule façon 
de comprendre la signification de ce livre d'histoire écrit par Dieu et de trouver la signification de ces événements dans le livre déjà écrit par Dieu, qui est le livre de la Torah, de la loi écrite et de la loi orale. Il n'y a que Dieu qui peut véritablement nous révéler la signification des événements historiques que nous vivons. Le livre de la Torah, la Torah, est un, 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 une, la sagesse divine qui a précédé la création du monde et la création de la nature et l'apparition de la Torah dans le monde créé. Déjà dans la Torah qui a précédé la création du monde et la création de la nature, sont inscrits ces lettres-là, les lettres de l'histoire, de l'histoire qui va se dérouler pendant des siècles jusqu'à l'aboutissement de l'histoire du monde par le projet divin de ce que Dieu a voulu pour son monde à lui. Et si on étudie la Torah et qu'on la comprend grâce aux sages et grâce aux prophètes, on va finir par comprendre aussi ces lettres-là, les lettres du livre de l'histoire de Dieu. On va finir par déchiffrer ces lettres-là. Comme nous dit le prophète que nous avons, le, li, le livre du prophète Esaïe, selon le verset que nous venons de lire. Et on va en avoir maintenant un petit aperçu. Le premier aperçu que l'on a est à propos de Abraham. Vous savez que la fête de Pessah est profondément liée à Abraham. Pourquoi est-ce que cette fête est tellement profondément lié à notre ancêtre Abraham, parce que Abraham est celui qui a révélé au monde la tribu divine de la bonté. Et c'est pour ça que Abraham était tellement lui aussi attaché à cette mida. Il était tellement attaché à cette qualité et vertu de bonté de Chesed. Dieu nous a fait sortir d'Égypte par Chesed. Non pas que nous étions méritants de cette délivrance qui s'est faite de façon tellement extraordinaire par des miracles dont nous avons parlé le soir du Seder, et dont nous continuons de parler pendant toute la fête de Pessah, mais là est apparue la dimension divine de la bonté. Par la bonté, Dieu a créé le monde, gratuitement. On va bientôt répondre à la question qui vient d'être posée. Dieu a créé le monde gratuitement. Olam chesed yibane. Dieu nous a fait sortir d'Égypte et a créé la deuxième phase de la création par la sortie d'Égypte, par l'apparition d'un nouveau peuple qui va être le peuple du chesed, qui va être délivré gratuitement d'Égypte et va faire connaître au monde la bonté divine. C'est Abraham qui a déclenché cette phase de l'histoire du monde. C'est lui qui l'a déclenché en découvrant la bonté divine et en la faisant apparaître sur terre par son comportement. Tout le comportement d'Abraham est un comportement de chesed. Abraham Avinu aime le Créateur et il aime la création. 
et il aime les, la créature. Et il va agir pour, par chesed pour faire apparaître la bonté divine sur terre qui avait été ignorée pendant 20 générations qui l'ont précédée. Noir en a eu l'expérience en étant sauvé gratuitement dans l'arche que Dieu lui a fait construire pour le préserver de la Midata Din. Et Abraham, lui, en a complètement conscience. Il est conscient que l'existence de l'homme sur terre ne se fait que par chesed, que Dieu est bon, tov, et qu'il est métive, et qu'il produit, et il prodigue sa bonté gratuitement. L'essentiel de l'existence du monde et de l'existence de l'homme n'est que par chesed. Et il décide, il décide d'endosser cette responsabilité de faire apparaître le chesed dans le monde. Et il déclenche donc cette phase dans l'histoire du monde au bout de 2000 ans de la création du monde. Et qu'est-ce que l'on va trouver dans l'histoire d'Abraham On va trouver dans l'histoire d'Abraham de des événements qui concernent Pessah. La première fois où ça nous est enseigné, c'est à propos de euh, l'histoire d'Abraham qui reçoit des euh, invités. Alors, vous l'avez maintenant sous les yeux, le chapitre Yutet 19, verset 3, « Vaïf tsar bam me'od » Vayasuru elav, vayavou el beto, vayas laem mishte, ou matzot afa, vayochelu. Abraham les a suppliés de venir et d'être invités dans sa maison. Finalement, ces trois hommes-là qui étaient des anges, vayasuru elav, acceptent de détourner leur chemin pour passer par sa tente, par sa maison. Et ils arrivent chez lui. Et il leur fait un festin. Et il leur prépara des matzot et ils mangèrent. Commentaire de Rachid. Ou matzot afa pesach haya. Je voudrais faire deux remarques à propos de ce rachis extraordinaire. Tout d'un coup, on nous révèle que Abraham connaît, connaît l'idée des matzot. Ou matzot afa, dans le sens littéral. Abraham a préparé des matzot. Il a fait cuire des matzot. La deuxième remarque, c'est que Rashi nous dit pourquoi est-ce que Abraham a fait des matzot Parce que c'était Pessah. Alors évidemment, on est tous très étonnés. Abraham fait des matzot parce que c'était Pessah. Mais de quel Pessah s'agit-il Ces enfants vont sortir d'Égypte 430 ans après. Et on nous parle de Pessah à l'époque de Abraham l'événement historique de la sortie d'Égypte 
ne va apparaître que 430 ans plus tard. Et Abraham se conduit déjà comme quelqu'un qui respecte Pessah, puisqu'il ne donne à ses invités que des matzot qu'il avait préparés. Mais je voudrais faire apparaître un point de plus. Il n'est pas marqué Pessah ou Pessah Haya. C'est-à-dire que Abraham ne fait que continuer une tradition, la tradition que ce jour-là où ses invités sont arrivés était un jour qui était connu déjà comme un jour de Pessah. On apprend et on découvre ici quelque chose d'extraordinaire. On apprend que l'idée de Pessah a précédé l'événement historique de la sortie d'Égypte. L'idée de Pessah a, est une idée qui a précédé l'événement qui va faire apparaître Pessah dans le monde. L'idée de Pessah était déjà inscrite dans le livre d'histoire de Dieu. Puisque la Torah a précédé la création du monde, l'idée de Pessah a précédé l'événement lui-même de la sortie d'Égypte. C'est en sortant d'Égypte que le peuple d'Israël permet de déchiffrer l'idée de Pessah. L'événement historique qui va apparaître 430 ans après Abraham et qui va apparaître près de 2500 ans après la création du monde, vont permettre de déchiffrer ces lettres qui étaient déjà gravées dans le livre de l'histoire de Dieu. Extraordinaire Le livre de l'histoire de Dieu est un livre qui est écrit depuis longtemps. Et nous les hommes, par notre conduite, par l'histoire que nous vivons, dans le présent, faisons découvrir la signification des lettres marquées dans le livre de l'histoire de Dieu. En réalité, c'est là notre véritable rôle. Nous avons ce choix de permettre de comprendre les lettres du livre de l'histoire de Dieu. Par notre comportement, par notre comportement qui est le fruit de notre liberté, le fruit de notre liberté, nous avons la liberté de donner une signification aux lettres marqué dans le livre de l'histoire de Dieu. Et là se trouve notre libre arbitre. Est-ce que nous sommes attachés à la compréhension profonde du livre de Dieu, du livre de l'histoire de Dieu Est-ce que nous voulons coopérer par notre compréhension profonde de l'histoire Ou est-ce que l'on veut se comporter comme des hommes qui font abstraction de l'histoire de Dieu, qui ne veulent pas donner une signification divine, profonde, aux événements que nous vivons et qui, nous, et qui ne croyons que ce n'est que le fruit de la décision de l'homme, son... Euh, 
sa pseudo-liberté euh, qui en réalité ne tient pas compte du projet, du projet divin. Voilà ce que nous apprenons maintenant. Abraham veut prouver que le monde peut connaître la liberté et qu'il n'a pas besoin de penser que l'homme est esclave de la nature et de lui-même. Et c'est pour ça qu'il fait déjà vivre à ses invités Pessah. Ne vous laissez pas entraîner vers l'histoire du Pharaon, qui est une histoire de l'esclavage. Vers l'histoire du Pharaon, qui veut asservir les hommes à la nature et à leur instinct aveugle. Mais déjà, Abraham, qui a compris que l'histoire du monde est l'histoire de Dieu, leur dit « Enregistrez déjà cette idée que nous sommes libres et que nous ne serons pas esclaves. Et que si même mes enfants, ma descendance, un jour sera mis en esclavage par le Pharaon, elle se libérera de Dieu. Elle se libérera, pardon, de l'histoire du Pharaon par l'histoire de Dieu. Le Pharaon a voulu se libérer de Dieu. Mais mes enfants ne se libéreront pas de l'histoire de Dieu. Au contraire par l'histoire qu'ils vont vivre de la sortie d'Égypte, ils vont se libérer de l'esclavage du Pharaon pour vivre l'histoire de Dieu. Le Pharaon a voulu se libérer de l'histoire de Dieu et mettre tout le monde esclave de sa volonté. Les enfants d'Israël se mettent à la disposition de Dieu pour vivre l'histoire de Dieu et donc vivre la liberté divine qui va annuler l'idée diabolique que le monde tout entier n'est qu'esclave de la nature et de ses instincts. Et je voudrais amener une preuve de plus à cela. Cette idée est une idée révolutionnaire. Il y a un verset qui est le verset de la Hakeda cette fois-ci, qui se trouve dans le chapitre 22. Dans le chapitre 22 qui nous parle de la Hakeda, on voit comment Abraham se dirige pour accomplir la volonté divine de la Hakeda. Vayashkem Abraham Baboker, Vayachavoshet Hamoro, Vayikachet Shnene Aravito, Vetitzrak Beno, Abraham se lève tôt le matin. Il se lève tôt le matin parce qu'il agit de sa propre volonté. Se lever tôt le matin pour accomplir la volonté de Dieu, c'est dépasser, c'est surmonter la nature qui veut t'endormir. Qui veut, qui veut t'enlacer de ses bras, de ne pas te lever, de continuer le sommeil. C'est lui qui va dominer l'âne sur lequel il va chevaucher. Et il prend avec lui ses deux euh, euh, serviteurs qui l'accompagnent et son fils Yitzhak. Et c'est lui qui va couper, couper les morceaux de bois qui vont servir au sacrifice. Et il se lève. Et il se met en marche, El Amakom, vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Combien de verbes dans ce verset indiquent combien Abraham agit 
וישכם, ויחבוש, ויקח, ויבקע, ויקום, וילך. אברהם אג'י, אילה ליבר, אילה ליבר דה טוס קייסי דה לנטחווה. La nature n'est pour lui en aucun cas un obstacle. Et il surmonte toutes les difficultés. Il ne donne à personne à agir à sa place. Et là, nos sages découvrent Pessah. Vayevaka Atse Ola. Il coupe par lui-même les bois. Qui vont, service, qui vont servir au sacrifice. Dans le Midrash, dans le Midrash, il y a un enseignement qui est donné et qui dit la chose suivante. Ze Eli ve'anveu alachat kama ve'chama Rabbi Benaya Omer Rabbi Benaya enseignait Bishrut Avraham, grâce à Avraham, Ani Bokea Laem et Ayam, j'ouvrirai la mer aux enfants d'Israël, Ba'avur Mashéasa, pour, grâce à ce que Avraham avait fait, Shenemar Vayevaka Atse Ola, Veomer Vayibakeru Hamaim. Le même mot, le même verbe est employé. Avraham bakar atse ola. Akadosh baruchu fe vayi bakeru hamayim. Quand ça, ce soir, le septième jour de Pessah à l'aube, la mer va s'ouvrir. Grâce à quoi Grâce à ce que Avraham avait fait quand il a ouvert quand il a séparé les deux morceaux de bois qui vont servir au corban de la Akeda. Quoi 430 ans, 400 ans auparavant, quatre siècles auparavant, Abraham occasionne l'ouverture de la mer rouge, mais bien sûr, parce qu'Avram savait que par ses actes, il était en train de mettre en place l'histoire des faits, en prouvant qu'il surmontait tous les obstacles de la nature, qu'il était prêt à faire apparaître la volonté de Dieu au-dessus des lois de la nature viendra le temps où sa descendance ses propres enfants vont avoir droit à ce, miracle, à ce miracle où les lois de la nature vont être dominées par les lois de l'histoire de Dieu le peuple d'Israël a reçu cette mission le peuple d'Israël a reçu de faire apparaître dans l'histoire les événements qui vont donner une signification aux lettres de l'histoire de Dieu. Et Abraham, notre ancêtre le premier, met en place cette signification. Ce ne sont pas des événements qui sont aveugles. Ces événements ont tous une signification profonde, extraordinaire. Par là, le Pharaon va sans être englouti avec toute son armée, mais surtout ce qui va être englouti dans les flots de la mer Rouge, c'est son idéologie. C'est de croire que l'homme est dominé par des lois aveugles, les lois de la nature les lois de sa nature, ses instincts qui sont aveugles et qui vont dicter sa vie, aussi bien individuelle que collective. Abraham a été le premier homme libre à décider 
qu'il s'alignait sur la volonté de Dieu pour permettre à l'histoire profonde du monde d'apparaître, qui est l'histoire de la liberté de Dieu. Et en faisant ce qu'il a fait à la Akeda, il trace déjà le chemin que ses enfants vont emprunter. Et quand ils se retrouvent dans la mer, et qu'ils ne vont pas hésiter à faire les premiers pas, ils vont tout d'un coup faire apparaître ce peuple qui est libre et qui ne se laissera jamais dominer par la domination de la nature et la domination des hommes. Le Pharaon et toute son idéologie vont se retrouver engloutis dans ces flots-là qui obéissent à la volonté de Dieu et non plus aux lois aveugles de la nature et le peuple d'Israël qui va sortir de l'autre côté va faire apparaître cette liberté. Le printemps, comme ça le Rav Kouk l'appelle, du monde et de l'histoire des hommes tout entière qui va éclore et qui va à partir de là se mettre en route pour l'histoire que nous les enfants d'Israël faisons apparaître dans le monde, une histoire qui n'est pas l'histoire des hommes, mais qui passe par les hommes. Elle est l'histoire de Dieu qui passe par l'histoire des hommes. Chag Sameach, Moadim le Simcha et Shabbat Shalom. Merci beaucoup Ravanisha. Est-ce que vous avez encore une minute pour euh, peut-être, euh, par rapport à la question de Nelly, je crois, qui disait alors, est-ce que les musulmans, tout est écrit et l'homme n'est pas libre Est-ce que vous avez parlé de ce point Évidemment, j'ai parlé de ce point. Pour les événements, tout est écrit. Pour les musulmans, tout est écrit. Et les hommes n'ont rien à faire, si ce n'est subir des événements aveugles écrits. Alors que le peuple d'Israël, et le peuple de l'action par excellence qui se met à déchiffrer les lettres de l'histoire de Dieu et qui va les réaliser dans sa propre histoire de façon idéale en comprenant la signification de ces événements par la Torah et les prophéties. Razak Obarour, merci beaucoup Rabbi Nisha et Mazel Tov, puisque vous êtes euh, Sandak et Bessot Ovat à tous. On finit avec un minag, un minag de dire ce soir à minuit, de dire Shiratayam. On va écouter l'enregistrement du Rav Yaakov Ariel de Ramad Gan avec un igoun spécial du Rav Kharlap. C'est ce que vous allez écouter maintenant et que ce certains vont faire également ce soir à minuit à Khatsot, cette mine de minag de dire justement Shiratayam comme l'a rappelé euh, le Rav Anishat, puisque c'est ce soir qu'on traverse la mer des joncs. Kriyat Yamsouf, Bechavod et Shabbat Shalom à tous et Chak Samer. Ashir